হাই আসসালামু আলাইকুম আমি আবু নাসের আপনাদের জন্য নিয়ে এলাম এইট থাউজেন্ড সাবস্ক্রাইবার স্পেশাল ক্রিয়েটিভ প্ল্যান ফ্রি টিউটোরিয়াল আপনি যদি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং বেল বাটন প্রেস করে নিন ওকে আজকে টিউটোরিয়ালে আমি এমন চমৎকার কিছু জিনিস নিয়ে আলোচনা করব যে জিনিসগুলো যদি আপনি ফলো করেন আপনি আপনার ডিজাইন স্কিলকে খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রফেশনাল লেভেলে নিয়ে যেতে পারবেন সো আমি আজকে যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কমন মিস্টেক গ্রাফিক ডিজাইনাররা যে কমন মিস্টেকগুলো করে এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব এই বিষয় নিয়ে এটা এই প্রথম টিউটোরিয়াল নয় এই বিষয় নিয়ে আরও অনেক টিউটোরিয়াল হবে এবং যেগুলো আপনাদের প্রতিনিয়ত গ্রাফিক ডিজাইন স্কিলকে ইম্প্রুভ করতে সহায়তা করবে চলুন তাহলে শুরু করা যাক তাহলে এই ভিডিওর কমন মিস্টেক যেটা হলো সেটা হলো এই যে প্যারাগ্রাফ স্টাইল এই প্যারাগ্রাফ স্টাইল দেখুন এখানে একটা ওয়ার্ড থেকে আরেকটা ওয়ার্ডের দূরত্ব অনেক বেশি এবং মাঝখানে অনেক স্পেসিং কাস্টমার থেকে সার্ভিসিং অনেক বেশি স্পেসিং ওকে সো এটা হচ্ছে গ্রাফিক ডিজাইনের মধ্যে মানে টেক্সট স্টাইলের ক্ষেত্রে বা ক্যারেক্টার স্টাইলের ক্ষেত্রে কমন মিস্টেক এরপর আরও মিস্টেক দেখেন সেটা এই ডিজাইনের মধ্যে আমি মিস্টেকগুলো আপনাকে দেখাই প্রথম মিস্টেক হচ্ছে প্যারাগ্রাফ স্টাইল মিস্টেক দ্বিতীয় মিস্টেক হচ্ছে অ্যালাইনমেন্ট এই যে দেখুন এই সাতের সাথে উইশ সাথে এই প্যারাগ্রাফের সাথে কোনো অ্যালাইনমেন্ট মিল নেই ওকে সো আপনাকে যখন ডিজাইন করবেন তখন উপরে যে ইলিমেন্টটা মাঝখানে যে ইলিমেন্টটা নিচের যে ইলিমেন্টটা সবগুলোর মধ্যে একটা অ্যালাইনমেন্ট থাকতে হবে তো আমি এই টিউটোরিয়ালে মূলত কথা বলবো হচ্ছে প্যারাগ্রাফ স্টাইল নিয়ে তাহলে আপনারা অন্তত এই একটা ভুল থেকে নিজেদেরকে শুধরাইতে পারবেন অন্য 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 টিউটোরিয়ালে আমি কালার বা অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো ওকে সো এটার মধ্যে আমরা এই ইস্যুটা দেখলাম তো এই ইস্যুটা সলভ করবো কিভাবে আমি আমি ফটোশপে আসলাম ফটোশপে আমি একটা প্যারাগ্রাফ নিলাম প্যারাগ্রাফ নিয়ে এখানে ক্যারেক্টার প্যালেট আছে ক্যারেক্টার প্যালেট যদি আপনি উইন্ডোতে দেখতে না পান এখান থেকে যদি দেখতে না পেলে এখানে আপনি এই ক্যারেক্টার প্যালেট অন করে দেবেন ওকে তো ক্যারেক্টার প্যালেটে আসলে আমাকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে আমি এখান থেকে টেক্সট সাইজ নির্ধারণ করতে পারবো টেক্সট সাইজ আমি ষোলো দিলাম এবং দুইটার মধ্যে লাইন গ্যাপ একটা লাইন থেকে আর একটা লাইনের গ্যাপ কখনোই এই ষোলোর কম হবে না ধরেন আমি যদি এখানে এখানে ষোলো দিই দেখুন এই টেক্সটটা এখন পড়তে কি কী পরিমাণ কষ্ট হচ্ছে তো এটাকে আমি সব সময় ওয়ান পয়েন্ট থ্রি বা ওয়ান পয়েন্ট ফোর এরকম করার চেষ্টা করবেন যেমন ষোলো যদি হয় ষোলোর সাথে আট যোগ করলে কত হয় চব্বিশ আমি চব্বিশ দিয়ে দেখি এটা হচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এটা হচ্ছে মানে ওয়েবসাইটের ক্ষেত্রে এটা পারফেক্ট আপনি যদি প্রিন্টের ক্ষেত্রে করেন তখন এটাকে একটু কমিয়ে নিয়ে আসতে পারেন এটাকে নিয়ে আসতে পারেন ওয়ান পয়েন্ট ফোরে বা এরকম এটাকে আমি এখন বাইশ দিই তাহলে দেখবেন যে মোটামুটি এখন রিডেবল সো এই জিনিসটা আপনি ফলো করবেন যে কখনোই দুইটা লাইনের মধ্যে গ্যাপ কমাবেন না আর এইখানে দেখুন টেক্সট স্টাইলের মধ্যে এটা হচ্ছে উপরে নিচে টেক্সটটা কি আপনি কি লম্বা করতে চান কি না এটা একশোর বেশি কখনোই করবেন না কখনোই করবেন না ঠিক আছে আর এটা একশোর বেশি কখনো করবেন না টেক্সটকে এরকম টেনে লম্বা করে ফেলবেন না এটাকে সবসময় লক্ষ্য রাখবেন এই দুইটা জিনিস উপরে নিচে এবং ডাইনে বামে একশো একশো আছে কিনা এটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই ডিজাইনে আমার প্রিমিয়াম স্টুডেন্ট যে মিস্ট এই ডিজাইনে আমাদের প্রিমিয়াম মেম্বার যে মিস্টেকটা করলো সেটা আমি আপনাকে দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে জাস্টিফাইড এখানে এসে আপনি যখন প্যারাগ্রাফ স্টাইলে আসবেন এখানে বেশ কিছু অপশন আছে এই এগুলো হচ্ছে জাস্টিফাইড অপশন এটা হচ্ছে লেফট অ্যালাইন এটা হচ্ছে সেন্টার অ্যালাইন এটা হচ্ছে রাইট সাইড অ্যালাইন আর এই সবগুলো হচ্ছে জাস্টিফাইড এটা যদি আপনি দেন সবগুলো ডান পা মানে দুই পাশে সমান থাকবে এবং নিচেরটা বাম পাশে থাকবে এই যদি এখানে এই আইকনটা দেখলে বুঝবেন নিচের লাইন বাম পাশে এটা হচ্ছে সবগুলো জাস্টিফাইড থাকবে নিচের লাইন সেন্টারে থাকবে এটা হচ্ছে সবগুলো জাস্টিফাইড থাকবে নিচের লাইন ডান পাশে আসবে এটা হচ্ছে সবগুলো জাস্টিফাইড হবে নিচেরটাও এখন দেখুন এই ওয়ার্ড থেকে এই ওয়ার্ডের মধ্যে গ্যাপ কত বেশি তো এই জাস্টিফাইড আপনি কখনো কখনো ফ্রিন্ট ডিজাইনে ইউজ করতে পারবেন তবে আপনাকে এটা মেক শিওর করে নিতে হবে কোথাও এক্সট্রা স্পেসিং নেই সেক্ষেত্রে আপনাকে প্রতি লাইনের মধ্যে আবার আলাদা আলাদা এই ই স্টাইল করতে হবে আপনাকে এখানে আপনি স্পেসিং বাড়াইতে হবে তাহলে আপনি দেখবেন যে কিছুটা মিল খুঁজে পাবেন বাট আপনি যখন ওয়েবসাইটের জন্য কখনো ডিজাইন করবেন বা পিএইচডি ওয়েবসাইট লেআউট ডিজাইন করবেন আপনি ওয়েবসাইট ট্যাম্পলেট তৈরি করবেন তখন তো আপনি জাস্টিফাইড কখনোই ইউজ করবেন না সো আপনাকে চেষ্টা করতে হবে এটার মধ্যে ইউজ করতে এটার মধ্যে ইউজ করে আপনি হয়তো বা আপনি যে জিনিসটা আপনি করতে যাচ্ছেন সুন্দর করার জন্য সেটা এইভাবে করতে পারেন ধরেন আপনি এই লাইনে আরেকটা ওয়ার্ডকে আনতে চান তখন আমি আপনি
কারণ হচ্ছে একটা থেকে এক একটা লাইন সমান আছে তবে আপনার কোনো ক্লায়েন্টই মাইন্ড করবে না যদি আপনার লেখা সবগুলো বাম পাশে অ্যালাইন থাকে আপনি যদি সমান করতে চান করতে পারেন এই যে এখানে এখন দেখুন অনেকটাই সমান হয়ে যাচ্ছে এটাকে আমি হয়তো কিছুটা ক্যারেক্টার স্পেসিং বাড়িয়ে দিয়ে দুটা দুটা ক্যারেক্টার মধ্যে স্পেসিং কিছুটা বাড়িয়ে দিব এখন দেখুন আমার অনেকটা জাস্টিফাই মতো হয়ে গেছে বাট আমি যদি এখন এটাতে করি এটা এই যে দেখুন এখানে এক্সট্রা স্পেসিং কোনো ক্লায়েন্ট এই স্টাইলটাকে পছন্দ করতে পারে কিন্তু এই এটাকে আপনি কখনোই বেশি পছন্দ করবেন না যেখানে এক্সট্রা স্পেসিং থাকবে সো এই ভুলটা আপনারা আর কখনোই করবেন না এবং আমি আশা করি যে আমাদের প্রিমিয়াম মেম্বার সিফাত এই ভুল আর কখনোই করবে না ওকে এর পরবর্তী ডিজাইনে আমরা দেখব কি ভুল আছে এই যে এখানে দেখুন হেড অফিস এ হচ্ছে আমাদের পাবলিক গ্রুপের মেম্বার কমন মিস্টেক খুব লক্ষ্য করে দেখবেন এখানে যে প্যারাগ্রাফটা আছে এটার মধ্যে দেখুন এক্সট্রা স্পেসিং প্রত্যেকটা লেখার মধ্যে এক্সট্রা স্পেসিং এবং এখানে আইকনগুলো অনেক বড় লেখার মূল উপাদান হচ্ছে এই ডিজাইনের মূল উপাদান হচ্ছে এই টেক্সট এই সার্ভিসগুলো এখন সার্ভিস থেকে আইকন যদি বড় হয়ে যায় তখন বিষয়টা কেমন দাঁড়ায় বলেন তো সো আপনাকে সব সময় বুলেট পয়েন্টের এগুলোকে বলা হয় বুলেট পয়েন্ট বা লিস্ট এই ধরনের লিস্টের মধ্যে আপনাকে সব সময় স্মরণ রাখতে হবে লেখা থেকে আইকন সব সময় ছোট হবে ওকে এরপর এখানে দেখুন এই দুইটা লেখার মধ্যে উপরে হচ্ছে একটু গ্যাপ বেশি সরি উপরে হচ্ছে একটু গ্যাপ কম নিচে হচ্ছে গ্যাপ বেশি এই আপনি যদি কখনো অ্যালাইন করেন উপরে এবং নিচে গ্যাপ সমান আছে কিনা এটা আপনাকে দেখতে হবে এবং এই একটা ফোন নাম্বার থেকে আরেকটা ফোন নাম্বারের দূরত্ব অনেক বেশি এটা আর একটু কম হলেও পারত ওকে তো এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখতে হবে এখান থেকে আরও অনেক ভুল আছে এই দুটো হচ্ছে মেজর ভুল কমন মিস্টেক এগুলো আপনাদেরকে লক্ষ্য রাখতে হবে উপরে নিচে স্পেসিং সমান আছে কি না ওকে এই ডিজাইনের মধ্যে লেখার মধ্যে ভুল হচ্ছে এই ইয়ের মধ্যে সাথে এই ওয়ার্ড লেগে গেছে দেখুন এইজের সাথে এটা পুরোপুরি লাগাটা ঠিক হয়নি এবং আমি একটু আগে যেটা বলছি যে টেক্সট এরকম টেনে লম্বা করবেন না উপরে নিচে এরকম লম্বা করবেন না এরকম লম্বা এই ডিজাইনের মধ্যে সেটাই করা হয়েছে এই টেক্সটাকে টেনে উপরে নিচে লম্বা করে ফেলা হয়েছে ওকে সো এটা কখনোই করা যাবে না এটা একদম কমন মিস্টেক এবং এটা ভেরি আনপ্রফেশনাল তারপর এই ডিজাইনের মধ্যে তো অনেক ভুল অ্যালাইনমেন্টের ভুল আছে যে এখানে অ্যালাইনমেন্ট নেই তারপর এটা বাম পাশে অ্যালাইন আছে জাস্টিফিকেশান নেই তারপর এখানে প্যারাগ্রাফ স্টাইলটা খুব একটা সুবিধাজনক মনে হচ্ছে না এটাকে হয়তো আর একটু জাস্টিফাইড না করলো অ্যান্ড যে লাইনটা আছে এটাকে এ পাশে রেখে কিছুটা আর একটু সমান রাখা যেত ওকে এই এটা মাঝখানে এই যে ফিফটি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট এটা মাঝখানে থাকার কথা ছিল এখানে কালারটা বেশ ভালো লাগছে না আমি কালার নিয়ে অন্য ডিজাইনে কথা বলবো কিন্তু এখানে এই অ্যালাইনমেন্টটা মাঝখানে হওয়ার কথা ছিল ওকে সেই কন্ট্যাক্ট ইনফো এই লেখাটা এইগুলোর সাথে নিচেরগুলো সবগুলোর সাথে অ্যালাইন হওয়া প্রয়োজন ছিল এই ডিজাইনে তারপর এই ডিজাইনে যদি কথা বলি এটার মধ্যেও দেখুন জাস্টিফাইড করা আমি এখানে বারবার বলছি আপনারা জাস্টিফাইড করবেন না সো আশা করি এই ডিজাইনার যে সে কখনোই আরে ভুল করবেন না এই জাস্টিফাইড বাটনে কখনোই ক্লিক করবেন না আচ্ছা এখানে আরেকটা বিষয় আমি বলবো পরবর্তী যে ডিজাইনগুলো আসতেছে সো এইখানে আপনাকে ডান পাশে মিনিমাম একটা স্পেসিং থাকার দরকার ছিল এই যে এখানে একটু মার্জিন যেটাকে বলা হয় মার্জিন থাকা খুব জরুরি দরকার ছিল এই যে এই ডিজাইনের মধ্যে বাম পাশে আর একটু মার্জিন থাকা খুব জরুরি প্রয়োজন ছিল সো এই বিষয়গুলো বুঝবেন জাস্টিফিকেশন আর কখনোই করবেন না এবং দুই পাশে অ্যানাফ মার্জিন বা স্পেসিং রাখতে হবে আপনাকে তারপর এই ডিজাইনে আমার প্রিমিয়াম মেম্বার খুব ভালো ডিজাইন করছে বাট প্রবলেম হচ্ছে এই লাইনের সাথে স্পেসিং নেই এই আইকনগুলো আরেকটু ছোটো করে হলো এখানে আরেকটু স্পেসিং দরকার ছিল এবং এই টেক্সট আর একটু ছোটো হলেও এই টেক্সটাকে আর একটু ছোটো করে হলেও উপরে নিচে আর একটু গ্যাপ রাখার দরকার ছিল বাম পাশে হয়তো আরও একটু যদি গ্যাপ রাখা যেত তাহলে বেশি ভালো হতো যেমন এই এখানে লগর সাথে এই যে সাথে যে ডিফারেন্সটা উপরে নিচে যদি সমান ডিফারেন্স থাকতো তাহলে ভালো হইতো টেক্সট ফন্টগুলো আর একটু ছোটো হোক কিন্তু আপনার ডিজাইনের লেয়ার যদি সুন্দর হয় তাহলে ফন্ট সাইজ একটু ছোটো হলে অনেক সময় এটা ম্যাটার করে না ওকে তারপর হচ্ছে ফন্ট পেয়ার ফন্ট পেয়ার নিয়ে আমি কথা বলবো এখানে এই ফন্ট পেয়ারটা ভালো হয়নি এই টেক্সটের সাথে এই টেক্সট খুব একটা ইন্টারেস্টিং হয় না আমি ফন্ট পেয়ার নিয়ে অন্য টিউটোরিয়ালে বলবো ফন্ট পেয়ার নিয়ে আমাদের কিন্তু একটা টিউটোরিয়াল অলরেডি আছে ফন্ট নিয়ে সো আমি আশা করি আমার ডিজাইনাররা ওইটা ফলো করবে তারপর হচ্ছে এই ডিজাইনেও সেম অবস্থা দেখুন উপরে নিচে খুবই ভালো মানের ডিজাইন হয়েছে একদম প্রফেশনাল লেভেলের প্রবলেম হচ্ছে 
এখানে এই যে লেখা এটার উপর স্পেসিং নেই নিচে স্পেসিং নেই এরপর এই টেক্সটের মধ্যে দেখুন উপরে একেবারে স্পেসিং নেই আপনার এই লেখাটা যদি আর একটু ছোটও থাকে কিন্তু সেটা যদি ডিজাইনের মধ্যে প্রেজেন্টেশনটা ভালো হয় তাহলে কিন্তু খুব সহজেই পড়া যাবে ওকে সো আমি আশা করব আমার ডিজাইনাররা এই বিষয়গুলো খুব লক্ষ্য করবে তারপর এই তো এই বিষয়গুলো আপনাদেরকে লক্ষ্য করতে হবে আরেকটা জিনিস যেটা বলতে হয় আমার ডিজাইনাররা কমন মিস্টেক করে সেটা হচ্ছে ধরুন এই লেখাটা এটা আমার সেন্টার অ্যালাইন হবে আমি এখানে কোনো ডিজাইনে দেখাই এখন যে কারেকশানটা বলবো এটা হচ্ছে আমার স্পেশালি আমার স্টুডেন্ট সিফাতের উদ্দেশ্যে সে এই মিস্টেকটা খুব বেশি করে আমি তার সোর্স ফাইল এডিট করতে যেয়ে দেখেছি ধরুন এই লেখাটা এই লেখাটা হচ্ছে আপনি যদি সেন্টারে থাকে ডিজাইনের সেন্টারে যদি ব্যবহার করেন আমি এটাকে হিডেন করে দিই ধরুন এই লেখাটা আমি ডিজাইনের সেন্টারে ইউজ করব আমি এটার ফন্ট চেঞ্জ করে দিই বা সাইজটা বড় করে দিই ধরুন এটা হচ্ছে হেডিং এবং এটা আমি অনেক বোল্ড একটা কালার নেব এটা হচ্ছে হেডিং এখন এই হেডিংটা যদি আমি ডিজাইনের বাম পাশে ব্যবহার করি তাহলে আমার এখানে অ্যালাইন থাকবে বাম পাশের অ্যালাইন এই ডিজাইনটাকে যদি আমি মাঝখানে ব্যবহার করি এটা হবে সেন্টার অ্যালাইন সেন্টার অ্যালাইন করে আমি মাঝখানে ব্যবহার করতে হবে আর এই ডিজাইনটা যদি এই পাশ থেকে শুরু হয় এই লেখাটা তাহলে আমাকে অ্যালাইনমেন্ট এইখানে থাকতে হবে যাতে করে ভবিষ্যতে আমি যখন লেখায় চেঞ্জ করব এখন দেখুন এটা এইভাবে চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু ধরুন সেই লেখাটা এই মাঝখানে রাখছে কিন্তু অ্যালাইনমেন্ট আছে হচ্ছে বাম পাশের অ্যালাইন ধরুন এরকম পরবর্তীতে আপনি যখন কাজ করতে যাবেন আপনাকে বাম পাশ থেকে শুরু হবে লেখাটা আর সেন্টার থাকছে না ঠিক আছে বা আমি একটু অ্যাড করে নিই আমি অ্যাড করছি এটার সাথে নতুন ওয়ার্ড এখন দেখুন এখানে কিছু লেখা অ্যাড করার ফলে বা রিমুভ করার ফলে এটা সেন্টার থাকছে না কিন্তু এই ডিজাইন এই লেখাটা যদি এখানে সেন্টার অ্যালাইন থাকতো তারপর এটা যদি সেন্টারে থাকতো আপনারা সেন্টার করতে জানেন কি না এই লেখাটা সিলেক্ট করে কিবোর্ডে কন্ট্রোল এ দিয়ে আপনার মুভ টুল সিলেক্ট থাকা অবস্থায় এখানে আপনি সেন্টার করতে পারবেন এই জিনিসগুলো আপনি খুব সহজেই বুঝবেন আপনি যদি আমার এখান থেকে এক দিনে ফটোশপ শিখার এই ভিডিওটা দেখেন এই ভিডিওটা হচ্ছে আপনাদের জন্য গ্রাফিক ডিজাইন শিখার একদম বেসিক এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ভিডিওটার সবগুলো বিষয় যদি আপনি খুব ভালোভাবে আয়ত্ত করতে পারেন গ্রাফিক ডিজাইন করা তৈরি করা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন তৈরি করা আপনার জন্য অনেক সহজ হয়ে যাবে বাট শর্ত হচ্ছে এটাকে আপনি বারবার দেখতে হবে এটার প্রত্যেকটা বিষয় আপনি মুখস্থ করতে হবে খুব গুরুত্ব সহকারে এবং খুব ভালোভাবে এখন দেখুন এটা সেন্টার অ্যালাইন থাকার ফলে আমি যদি এটাতে ইডিট করি যে কোনো ধরনের ইডিট এটা সেন্টার অ্যালাইন থাকতেছে এটা খুব ইন্টারেস্টিং তাই না সো এই বিষয়টা আপনাকে স্মরণ রাখতে হবে যেমন আমি আমি শিউর যে হয়তো সিফার যে কাজটা করেছে এখানে এখানে এটা মাঝখানে থাকলো এটার অ্যালাইন আছে বাম পাশে ঠিক আছে এই যে এখানে যে অ্যালাইনমেন্টটা আছে তার এটা এখানে আছে এখন এটা এ সেই ফাইলটা যদি আমাকে ইডিট করতে দেয় যখন আমি কোনো এখানে টেক্সটে অ্যাডজাস্টমেন্ট করব তখন দেখবো যে এটা এক পাশে চলে যাচ্ছে এটা আর সেন্টার থাকছে না আমি এটাকে আবার নতুন করে কিবোর্ডের কন্ট্রোলে দিয়ে সেন্টার করতে হচ্ছে আবার এখানে দিলে এটা বাম পাশে চলে যাচ্ছে আমি আবার এই আইকনে ক্লিক করে এটাকে সেন্টারে আনতে হচ্ছে তো এটা খুব স্ট্রাগলিং একটা বিষয় হয় সো আমি আশা করি আপনারা যারা নতুন ডিজাইনার এবং আমার প্রিমিয়াম মেম্বার তারা অবশ্যই এই বিষয়টা লক্ষ্য করবেন সো এই এই টিউটোরিয়ালে আমি আপনাদেরকে টেক্সটের স্পেসিং টেক্সটের উপরে নিচে স্পেসিং নিয়ে কথা বললাম ক্যারেক্টার স্টাইল নিয়ে কথা বললাম পরবর্তী কোনো টিউটোরিয়ালে আমি আবার অ্যালাইনমেন্ট নিয়ে কথা বলবো এবং সেটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা নিয়ে কথা বলবো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ